Tiene la palabra la senadora Cruz Blaglech. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias por la invitación. Por supuesto, siempre agradecer y dar la bienvenida al embajador Clark, al personal, a los funcionarios que lo acompañan siempre. Y debo decirle que tiene un gran equipo de colaboradores. Sí, grande. Gran sí. equipo, pero no únicamente numeroso, sino un gran equipo que la verdad hay que decirlo y reconocerlo. Siempre están eh, muy en contacto con el Senado de la República, muy atentos a lo que está sucediendo y sobre todo de cómo poder colaborar con nuestro país. La verdad que yo los reconozco y le agradezco, embajador, y sobre todo que pues usted es uno de los embajadores que siempre está aquí cuando se le invita y eso se agradece, siempre su apertura y sus ganas de colaborar. Muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero este, hacer un poquito de énfasis en lo que ya comentaba la senadora Paredes. Eh, tuve la visita precisamente de un eh, parlamentario canadiense en el mes de noviembre del año pasado, Brad Biss, que estuvo aquí ah, conmigo, sí. y él me compartía que él está promoviendo precisamente en el Parlamento canadiense la posibilidad de tener un, un este, acuerdo o un programa de trabajo como el PETAR, pero que sea únicamente y exclusivo para temas de salud, precisamente de prestadores de servicios de la salud y prestadores de, servicio, eh, de servicios turísticos. La verdad, a mí me pareció esto extraordinario, incluso cuando se iba a, estar, se iba a dar el nombramiento de nuestro embajador eh, de México en Canadá, el embajador Carlos Joaquín, fue uno de los temas que conversamos y él se comprometió precisamente a que dentro de su programa de trabajo lo estaría promoviendo. Yo nada más decirle que independientemente que ya hay un programa para el resto de los, de los este, oficios, etcétera, o de las áreas laborales, pues yo creo que sí sería muy importante que pudiera abrirse esta posibilidad y esa oportunidad este, que fuera pues un acuerdo y a ver si que uniéndome a lo dicho por la senadora Paredes, únicamente para México, ¿no? Digo, sería, este, y que dentro de los próximos 50 años, que si bien es cierto, seguramente ya no nos tocará estar aquí para festejarlo, bueno, se festejen 50 años, bueno, yo no, yo no pienso estar aquí, este, se puedan, se puedan este, ap apoyar a muchos eh, trabajadores de la salud, que yo creo que, bueno, más, más que nada ahorita nos hemos dado cuenta de lo necesarios que son. Por otro lado, este, quiero decirles que pues hay una gran oportunidad que nos ha dejado la pandemia, que todos conocemos y de todo siempre hablamos de lo mismo que es el new shoring. Eh, se están buscando precisamente en esta mega región de América del Norte, precisamente pues la, hemos visto la necesidad de, de poder establecer ahora sí que eh, empresas, industrias, eh, precisamente para que pues, puedan sustituir lo que ya de alguna manera no está llegando de otra parte del mundo. Entonces, yo creo, no sé si, si está considerado dentro de, del área más de Norteamérica, que es Canadá, la posibilidad de hacer un programa especial para la instalación de, de este tipo de industrias que pueda aportar a, pues, a la necesidad que tiene América del Norte. Yo creo que sería también una gran oportunidad y sobre todo, bueno, pues también que en esta área pudiéramos ver eh, también un acuerdo eh, laboral, de movilidad laboral en este sentido para, para con mexicanos que tenemos, la verdad, gente altamente calificada en, en este sentido. Pues sería mi, mi comentario y nuevamente agradecerle al embajador y a la presidenta de la comisión la invitación.